Hello, good evening guys. It's 11.39 p.m. of October 19, 2019. This is actually the release date of the Vivo 17 Pro in the market. So as you can see, there are three paper bags uh, with all the goodies from Vivo. Now, maybe you're wondering why there are so many paper bags. Uh, those are the freebies included when you pre-ordered Vivo 17 Pro. I think ko mga October 10 to October 18, nagkaroon ng pre-order promo. So, okay. Let's check it out. I'm not actually a technical guy. So, but I have... Um, some knowledge with the gadgets and other techy stuff. May liga ako sa computer, sa cell phones, sa mga websites, internet, something like that. So I'm not a guru. I not I don't consider myself a guru, but I am. Uh, I think I'm a good resource person when it comes to checking uh, new technologies. I'm by the way a web developer. So, kahit pa paano, pwede na rin. Okay, let's unbox or let's check the first paper bag. Let's open this box later. Some pamphlets na may official receipts. Tada! Oh! The smartphone itself. The Vivo 17 Pro. We will open this one lastly. Let's um, check out the freebies first. Para may idea kayo kung ano yung mga kasama niya sa mga pag bumili kayo na Vivo 17 Pro. Lalo na pag kayo nag-pre-order at hindi pa nakuha. May idea na kayo kung ano yung mga kuha niya. Well, depende yun. I cannot speak for the store. But definitely, meron kasamang Pag nag-pre-order ka, may kasamang uh, Bluetooth headset. Um, yung parang yung nakikita nyo sa iPhone na uh, headset. Yung nakasapit lang sa tenga na puti. Parang ganun. And merong limited edition na uh, Vivo t-shirt. Okay. So, yun yung kasama. Yung mga ibang freebies, I think depende na yun sa store. So, bali, na-order ko to sa Robinson Pioneer or Robinson Forum Vivo Kiosk last, October 10, I think. And kanina ko lang siya nireceive. Mga, mga gabi na rin. October 19th. Okay, let's check it out later. Okay, okay some receipts. And the first freebies are SIM cards. One for smart and one for globe I'll be saving it for later or for later use or pwede ko siya ibigay sa mga kamagana ko kaya ibigang ko yan okay so these are the content these are the contents of the first paper bag let's proceed with the second one ooh this one is huge okay nothing more Wish you a wonderful Christmas. It's a music gift box. Okay, let's open it. I will just grab some scissor or knife. So again, disclaimer ko lang. Hindi to sa lahat ng store. Dep depende to sa kausap nyo. Kung... In my case, nag ano ako eh, nag pre-order ako, then I promise na ikakash ko siya or straight payment through credit card. So may kasamang ganito. Pag mga installment ata wala, walang mga ganitong mga malaki freebies. So I'm lucky enough to have this one. To get this one. Okay, let's open it. <coughs> Mm. 
Kailangan hindi masira yung box kasi pwede siyang pang regalo. <laughs> Pag hindi ko siya magagamit. So, pwede ko siya pang regalo. It's perfect timing for Christmas. Music gift box. May idea na ako. Ano to eh. Parang nakita ko to sa, sa malayuan. Ayun. Wow. Ito yung nauuso ng portable karaoke mic with speaker and bluetooth. Kung hindi ako nakakamali. Wow. Amazing. Let's open. Eh, pang tawag ng tanghalan ni golden micropano <laughs> golden micropano ayun ok let's check the features so may scanning may remix mic volume record, pwede mag record ok I'm not sure if it's bluetooth Auxiliary, input, memory card din, output na, outlet, ah, pang output speaker rata to, and then USB for, I think, for data if you are playing songs from USB or storage device, pwede siya. So it's very golden, very classy. I'm not sure if it's Bluetooth kasi wala ako nakitang wala ako nakitang Bluetooth na icon or logo. So, meron siyang pang stand. Ta -ta -ta. Mm -hmm. I'm not sure what's the purpose of this. But, hindi pang stand siya. Pang stick. Pang sabit. Oh, pang sabit siya. Holder, I think. Or stand. Anyway, mm. this is the charger, I think. Charger and cable for output. Output cable and USB cable as well. Type B pa siya. Okay. Okay. So this is the first preview when you pre-order Vivo. 17 Pro pero depende nga siya sa store depende sa kausap nyo so not all so ito yung maganda sa Vivo no? kasi ano kami yung family namin yung mga close relatives then friends mga Vivo user din talaga lagi meron kasamang freebies na speaker kung ano ano freebies na inoffer sa amin ng mga agents para bumili kami <laughs> I think it's a good promotion or marketing strategy okay let's set this one aside here okay one so these are the, so the things so far we have seen we have checked out let's open the third paperback Oh, I think this is one of the official freebie from Vivo. I think makukuha mo siya. Kahit na hindi ka nag-pre-order, makukuha mo siya as part of the bundle when you buy high-end uh, phone phones from Vivo. It says, wish you a wonderful Christmas. Let's open this one. If I'm not mistaken, may speaker to. <laughs> Kasi lagi sila may speaker eh. Tsaka, uh, monopad. Mga ganun. May mga ganun sila. Dati may nakuha rin akong power bank. So, depende na talaga sa store. Kung mag-offer sila ng mga kung ano mga freebies nila. Ay, wala pa rito yung mga 
uh, tempered glass. Kasi sabi ng agent, tatawagan daw ako meron ng tempered glass kasama ang separate freebies at saka yung power bank na 600, 6,000 mAh capacity. Okay, so let's check this one. This is the official freebie bundle from Vivo. So this is the latest one. Tada! Hmm. Walang speaker. Hmm. Bagi lunch ya. Lunch box. It's lunch box. Ini lang. Dati kasi, sinabi sa akin merong speaker, dual speaker. So, baka isa pa yun sa mga ipapahabol na freebie. Kasi, sabi niya, tatexto niya ako. Pag dumating na yung ibang freebies. Daadaanan ko na lang ulit sa kiosk. So, this is, I think, a lunchbox. Tama. And, phone holder. Ah, ito pala yung pagsasalamin. Pwede mo siyang idikit sa glass para ipang hold sa cellphone mo. Tama. So, this one, it, it works this way tama na yung naisip ko, ganyan and then, you can attach the phone here you can attach the phone here pag kailangan mo, hands free uh, when you're driving or sa toilet ka or sa <laughs> comfort room ka pwede mo sya, hindi ka dyan may importante kang calls na ayaw mo ma-miss so pwede mo siya i-hands free using this holder oh, very sticky siya fairness ha ok and the mug tadaan we will not going to check it this one ano nyo naman yun kung ano yan mug and lunchbox I think this is the lunchbox Okay. So, babalikan ko pa yung speaker na sinabi nila sa akin. Kasi dati may yung nag-order ako ng no? Vivo V5 Plus. May kasama siyang speaker. Wired pa yun. Pero ngayon yung nakita ko speaker nila medyo compact na na Bluetooth. Pinakita niya sa akin yun nung no? no, nag, nag pre order ako. Okay, let's see. Gabi na natin. Okay, it's time to check the another official freebie. This is worth 3,500 kasama yung t-shirt. Oh, by the way, nasaan pala yung t-shirt natin? Let me check. Aha, this one. Ta-da! This one. official freebie pre when you pre-ordered and pag, nag, pag sinuot mo to sigurado may lalapit sa'yo kung magkano yung vivo phone <laughs> magkano yung price or ng specs and ng features ng bagong phones ng vivo or kung nagbebenta ka ganun <laughs> Anyway, this is the another gift box. This is the official one. Yung kasama yung t-shirt, tsaka ito. Ito yung official na freebie. When you pre-ordered. It's worth 3,500, sabi nila. Okay, na-open ko na ito kanina. Na-check ko na siya. Ito siya. Actually, two-piece. Ano, ano. Open this. Actually, two-piece set siya. Yung isa cover. Yung isa, yung mismo. Yung cover siya. Nakaiwala itong cover kanina. Nilagay ko na siya. Ayusin ko lang. Medyo may irapikabit eh. Kasi... 
very very tight yung cover to sa box container no? that's it ayan so ayan sya ayan syang open ng ganyan tiyan ito yung on button button <laughs> Napansin nyo, meron siyang lights. I, I think 3 LED lights siya. Indicator kung gaano ka full yung bat battery nito. So, para siyang power bank na pwede mo siyang i-charge muna, pwede mo nang bitbitin as it will act like a power bank to charge your Bluetooth earpieces. Ayan. Pansin nyo para siyang iPhone yung nakasabi ka sa tenga. May mic na rin to. So, itetest ko pa ba? Para ma-review ko na. Sige, test ko na siya. Ay, wala pa pala. So, mamaya na lang itetest pag na-open ko na yung smartphone. Okay? So, pag naka-on siya, pwede siyang charge. Yung ganyan. Ayun o. May red light indicator na nagka-charge siya. Yan, may red light indicator. One. Kit ba? So sa initial <laughs> sa initial impression, pwede kang pagkama lang iPhone yung yung smartphone mo kasi ano. So I'm not sure if it's a good thing or a bad thing na mukha siyang iPhone or para mini ginaya ba yung iPhone? I don't know who, who has the trademarks for this kind of design so anyway, magkakaibigan naman yung mga yan <laughs> yung mga manufacturers friendly competition sa mga technology na okay, I will not speak for Apple or iPhone or other brands beside this one is a Vivo review unboxing of the Vivo 17 Pro and it's freebies freebies okay Tadam. let's turn it off we'll now proceed to our main objective to unbox the Vivo 7, 17 Pro V17 Pro from Vivo so this is the box klase naman yung box niya kasi tinamang nito may holographic holographic yung prints may mga may itaka rainbow colors something ganyan metallic yung dating kita mo talaga na pinag ano rin um, authentic and talagang medyo ano siya hindi siya yung brand na uh, what, you can, what, you, what you call this May kita mo talaga na classy yung brand. May brand talaga siya. May name na inalagaan. And dun pa lang sa paper bag on sa advertisement nila. Sila yung official partner ng NBA. So NBA is a big thing. So if, if it's partner big NBA, it must be something good. Tama? Okay, so pops. And here is the case, yung kasama case dyan yung kasama yung hard case ang ganda yung case ha meron syang texture nakapansin na may vivo, may texture para syang hinabing tela texture cross cut para ganun Nandito yung charging cable. Hmm. Type C na siya. Tara. So why yung nga pala if you wanna ask why Vivo? Actually yung pagbili ko ng Vivo, aksidente lang siya. Uh, hindi ko talaga siya hinahanap or hindi ko siya gusto bilhin dati. 3 years or 4 years ago nasira yung isa kong phone which is Zenfone 3 Zenfone 3 from Asus nabasa siya sa dagat <laughs> naligo ako <laughs> mas sa dagat 
And then, napabili ako bigla ng bagong phone. And during that time, yung magandang specs. Kasi dati ang ang benchmark ng mga cellphone dati. 4GB RAM. Eh, 4GB RAM. So, yung mga, yung mga mura, sabing cheap, pero mid-range phones siya. Mid-range na brand. Um, this is by the way, nga pala, binili ko yung B, B5 Plus. It is, it was worth 19,900. And this one, V V17 Pro, it's worth twenty one thousand nine hundred ninety nine. So twenty two k naren. So compared to iPhone, napakalaki ng diferensya. And talaga naman maganda yung iPhone in terms of specs and features. Pero I think it's overpriced, considering na hindi naman nila nakakalayo yung mga specs ng ibang brands. Well, this is just my personal review, my personal opinion. Uh, maganda talaga yung iPhone, uh, kasi mabilis talaga siya na na-experience na siyang hawakan. Pati yung mga Apple products, like yung mga iMac, MacBook Pro, etc. Maganda talaga siyang products, I think. Maganda. Pero when, as a normal citizen, or <laughs> normal consumer, normal uh, uh, teki guy or kahit sinong mga mga professionals yan. I think Apple products are overpriced well we cannot blame Apple because they have established the brand Apple is is a very good it's one it's one of the pioneers in the smartphone industry sa kanila nga nagsimula yung mga touch screen yung mga ganyan They even invented the first computer, which is the Macintosh. First uh, functional uh, mass-produced computers. Uh, that was Apple. So, nadap lang sila ng Microsoft. Karoon ng Windows, something. PC. And the rest is history. So, Apple is really a well-established brand. So, talaga napa, napakaganda ng product. Yun nga lang, parang overpriced siya. So, why Vivo? Kasi ito lang yung, isa ito sa mga brands na nakita kong sulit na sulit yung binayad mo. Sulit na sulit yung pera mo. Parang pag binili mo siya. Like yung first Vivo ko, V5 Plus. Hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya. In fact, ito yung gadget na pinakukuha ko ng video ngayon. Itong, ito. Ito mismong phone na to. Vivo V5, v, V5 Plus. Ang specs nito ay 4GB RAM, something like that. Yeah. During that time, 4GB yung benchmark. So, Vivo yung available na kain ng budget ko. Kaya kong bayaran yan. Ng cash or straight payment. So, Vivo na. So, na-amaze naman ako. Na-intrigue din ako sa umpisa. Nung nasubukan ko na siya, maganda pala. Ma- mabilis. Wala akong na- experience na bug. Lagi may updates, may support siya. Mayroon Vivo support, mayroong e-warranty, something like that. Meron na siyang fingerprint uh, scanning. Dami, dami. Parang above, uh, above average phone siya. Tapos ang mura, tapos ang ganda ng specs. Nakakaya niya mag-compete sa mga high-end na products and brands. So, yun na in love ako sa Vivo and I would I recommend it to everyone to everyone na kakilala ko so now may, from V5 Plus ngayon pala ako mag-upgrade to V17 Pro ito na siya tiyan ito yung back let's start from the back so meron siyang I think This one, sa middle na ito, ito yung flash. And meron siyang 4 sets of camera. It says here, AI quad camera. So, ito yung mga standard ngayon, yung mga benchmark ngayon sa mga high-end smartphones. Para to sa mga bokeh, bokeh effect. Yung subject mo lang yung clear, tapos yung background niya medyo blurred. Ito yun eh. Yung pa, kailangan iba't ibang klase ng lens, iba't ibang klase ng zoom levels. 
So, yan. Yan yung purpose ng camera. Mm, manipis siya. Pero, mararamdaman nung may laman. Kasi mabigat siya. Kahit manipis siya, mabigat siya. So, yun yung mga isa sa mga basis ko eh. Kung maganda yung gadget. Kung may laman siya. Manipis pero compact. na uh, Parang maraming laman sa loob. <laughs> Hardwares ko ano-ano. Pag kasi magaan, iba eh. Iba yung pakiramdam na parang hangin lang yun nasa loob. Or yung frame niya parang masyadong madaling magmasira. Something like that. So, ito. Manipis siya. Pero mabigat. Ang dating niya sa akin. Kumpara sa mga phone na na... na gamit ko dati. So, let's turn it on. Mm. Mayroong button isa rito. Pero ang power niya, nandito. Just like the classic Vivo. Ito yung volume. Pero ito, hindi ko pa alam kung para saan. May button din dito. Okay, it's turning on. Ang body, ang specs nga pala ng B17 Pro according to GS, gsmarena.com ang body niya is made of Gorilla Glass 6 front and back plastic frame yung screen niya is 6.44 inches super AMOLED 1080 times 2400 px resolution so mataas na to sobrang HD na to and, and ultra HD na ta to I know no Hmm, sobrang taas niya eh. 2400. 1080 times 2400 pixel resolution. Ang chipset niya, ito yung maganda sa kanya yung kanya mga processor or something like that. Ang chipset niya is Qualcomm Snapdragon 675. 11 nanometer chipset. Octa-core CPU octa-core CPU 2 times 2.0 gigahertz so 2 times 2 gigahertz cryo 460 gold and 6 times 1.7 gigahertz cryo 460 silver adreno 612 GPU so, hindi ko kaya siya explain sa isa in details ng mga nasabi kong specs ng chipset pero ito yung mga standard ngayon eh na matataas na specs Snapdragon 675 Adreno 612 GPU Octa-Core CPU ba? and when it comes to RAM 8GB RAM na siya so parang bibihira pa lang ngayon yung mga 8GB RAM except nun sa mga high-end brands and high-end phones like Samsung, iPhone. Uh, gusto ko rin dati yung ano eh, OnePlus One, parang ganun. <laughs> Maganda rin yung ano niya eh, mga specs niya na hindi siya ganun ka commercialized, pero ang ganda. Rare. Yun yung mga gusto kong bilhin dati. Na medyo overpriced din. Overpriced din. For me, as a regular consumer, Ang OS niya is Funtouch 9.1 Siyempre based on Android Android 9 Pi Masyado pa siya nag -ano. So, ulaan ko ang menu nito nasa ilalim Tiyaran, o, oh, ba? Kasi yun ang style ng Vivo Dito sa taas, pag slide mo siya down Slide down Ito yung mga notification, mga news, something like that, etc. Pero pag sa baba, ito yung mga shortcut menus, basic menus. Ito yung feature na naiiba sa compared to other smartphone. Kasi usually, yung mga smartphone lagi nasa taas. Yung mga shortcuts, yung mga commands, something. Pero ang Vivo, lagi nasa baba. Yun yung tingin kong feature nila na pang Vivo lang talaga the phones okay it's five percent let's try to charge it Ayun ba? later na later ko to charge so looting ko na yung five percent sa video natin ang rear camera niya rear camera is 48 megapixel 
1 ang focal point ata yung f 1.8 mm -hmm. pdaf pdaf support hindi din yung pdaf ng government ha <laughs> pdaf support quad bayer pixel array plus 8 megapixel 2.26 ultra wide yun ito yung nakita ko lagi ultra wide siya ang dami niyang camera 48 MP isang 8 MP isang 13 MP isang 2 yung 13 megapixel telephoto sabihin maganda yung zoom niya fifty fifty two millimeter telephoto plus two megapixel depth depth sensor sabi niya lalim yung lalim ng shots or parang ganon lalim ng dimension ah yung levels yung background yung lalim parang ganon natin yung ibig sabihin led flash tapos sempre hd na ten eighty pixel sixty fps and 4K oh yun yun na confirm natin may 4K na siya capability yung 4K niya 30 FPS or frames per second yung HD niya HD 60 frames per second so yun yung rear camera yung sa front camera naman 32 megapixel malaki na yun ha grabe kawawa rito yung hindi talaga pwede rito yung storage na maliit Kasi sa pictures pa lang, lalaki na ng mga resolutions. Papatak na MB, at least 3 MB. Ang isang pic picture, pag selfie ha, kasi 32 megapixel na. So more than 3 MB pa, mga 5, 5 MB ang, ex ang estimation ko ng isang file size na isang picture na selfie. So dalawa yung camera sa front. 32 megapixels and 8 megapixel f and ultra wide so dalawang front cameras and four rear cameras maximum of 48 megapixels sa back sa rear sa front maximum of 32 megapixel yung battery naman niya i think uh, fairly average for 1100 milliampere something like that mm, 4100 mAh dual engine fast charging so ito yung nagustuhan ko sa vivo nung bumili, bumili ako ng v5 plus meron siyang dual engine fast charging so pag mga critical percentages na i think below below 30 percent or 20 percent mag activate na yung dual engine fast charging so ang bilis Sa mga 1 hour lang, mga less than 1 hour pa nga minsan napupuno na yung 100% na yung anak ko. Yung v, V5 plus yun ha. So what more kung ito na ilang years ahead siya. Ilang years advance na yung technology niya compared to V5 plus. So mapansin natin yung Vivo. Add numbers yung kanyang model na. Model numbers. V3. V3 yung nakuna ko nakita dati. Sa stores. Tapos nabili ko V5, V7, V9, 11, 13, 15 yung recent, 6 months ago, 15, V15 Pro. And this time around, V17 Pro. So we can guess na V19 yung next na model number. Ng, uh, yung flagship nila, may V19 naman. Expected na yan. <laughs> Pag nagkamali ako, nako. Pustahan tayo. <laughs> okay. Connectivity, dual SIM, LTE. Okay. Okay. K12, K13, Wi-Fi. Hmm, may bago ah. Sa Wi-Fi, ABGN lang yung alam ko. Meron ng AC na yan. E. Wi-Fi. So, if you're not familiar, if you're familiar with ABGN, ito yung parang how fast your Wi-Fi or Wi-Fi connectivity is. So, N yung sa last na nakita ko sa mga router, meron na AC. So, kailangan ko pa i-research nyo kung ano yung AC na yan. Dual band, MIMO, 2 times, 2 times 2 antennas. So, apart, apat na antennas siya. May GPS, Bluetooth, 5. Hmm, mataas na yung Bluetooth. 
Bluetooth 4 lang yung experience ko. Ngayon, Bluetooth 5 na siya. FM radio? Parang walang, walang FM radio ang Vivo V5 Plus. Yung mga lower versions o models na Vivo, walang FM radio. Ngayon, ito meron na siya. Sa USB Type-C. So, wala pang sinabi rito na 5G. Wala. Ano lang, LTE. LTE is 4G, if na, I'm not mistaken. LTE is 4G. So, let's check the interface. Kung ano yung mga meron dito. Okay, the miscellaneous. Meron siyang under display, fingerprint reader, motorized, pop-up, selfie, camera. So, ang selfie niya, ang fingerprinting niya ay sa screen na, hindi na sa button. Mm -hmm. So, I have the use fingerprint. Unlock for privacy, add fingerprint. So, medyo mahaba-haba ito yung setup mo siya. So, pag nilock mo siya, sa screen na siya. Hindi na, wala na, wala na ng button dito eh. Wala ka na may itang button. Diba? Usually, dito na. Yung V5 Plus, nandito yung bottom na fingerprint scanner. Yun yung pang on ng screen, pang lock, yun na rin yung pang fingerprint scan. So, wala nang ganun dito. Wala na rin sa likod. Yung ibang phone naman, sa likod, like yung sa Huawei, yung something. Sa ibang mga phone, dito sa likod yung fingerprint scanning nila. So, yung Vivo V5 Plus ko dito. So, wala na siya makikita ang button. So, so, perhaps, meron dito, pag nakalock siya, meron dito sa screen, maybe in the middle, or I think sa, mall, sa bottom part siya ng phone, para madaling i-fingerprint scan. Crunch! So, very functional na yung monitor niya. Multipurpose na talaga. Nakaka-detect ng fingerprint. Dati, parang myth lang yun eh. Makakapag-fingerprint ka sa screen. May mga apps nga dati na, ano eh, hoax na apps na <laughs> pwede kang mag-fingerprint kunyari sa screen pero ano lang siya. Overlay lang siya. Wala siyang function na fingerprint scan. Kunyari lang. So, ito, realistic na yung fingerprint scanning. So, marami ng phone na gumagawa na na. So, hindi lang vivo. So, kudos to those phones na okay. By the way, ang vivo pala, ang background nito, it is an Indian technology. Pero, mass produced na rin siya sa China, I think. From China. Pero at least yung technology niya, hindi sa sa India. Sa India siya galing. So, we can trust India in terms of uh, technology. Napaka-advanced nila. Napaka-galing nila. Yung mga mathematicians, yung mga history galing sa India. Okay. Natalino ng mga Indians. Ay, yung mga galing sa India. Natalino. Iba pala yung Indians. Sa North America yan. <laughs> sa America pala yan. <laughs> sa... Uh, Native Americans yung mga Indians so, Indians So sa India Technology nila maganda I, we, I, we, I can attest to that Napakagaling ng mga Indians In terms of uh, So napaka slick ng design no? We can compare it actually to mga high end brands Like Apple and Samsung And mga, marami rin mga online teams to eh so let's check the specs. And may may teams siya. Hmm. Sa ako na i-update. So first thing dito pag may bilikan bagong phone, update mo na yung software. Add the Wi-Fi. Uh, Wi-Fi credentials and then Smart speed, smart motion, smart mirroring. about phone. Let's check the about phone. Okay. So, ang Vivo model number niya is 1910. So, nakakalito minsan to eh. V17 Pro, pero ang model number niya talaga, 1910. Sa mga Wi-Fi hotspot, ito yung mag-register. So, takpan natin yung mga IMI. Baka mahak tayo. <laughs> Choke lang. Okay. 2.0 GHz Snapdragon 675 octa-core processor. Android version 9, yung pa yun. 
little time, 8 gig RAM, ROM, okay, magita kanina, use time, battery storage, app, uh, wifi map, address, net, okay, face beauty, for video call, <laughs> face beauty, for video call, grabe ah, hmm, Pwede mo nang dayain yung mga kausap mo. Kala mo pogi ka gano'n. <laughs> Maganda ka. Okay. Napakabilis naman. Napaka-responsive na. Napaka-responsive na. Yung interface. Hmm. Yes. kapit natin yung uh, bluetooth headset para masabi ko na agad sa inyo kung maganda so meron pa yung 3% eh. so para ba ito? hindi nang ito malamang yun, nagbiblink na siya pag nagbiblink, usually pag bluetooth naman, pag nagbiblink, sabihin naghanap siya ng connection na device na partner so let's try this bluetooth wala itong power yung isa charge ko muna yung isa bluetooth on Ayan, nag-scan na siya. Pansin nyo, nag-scan. Ayan. Alam mo, ito yun. TWS i7. Okay. 100% battery remaining. So, pwede, pwede. Okay, shoot ko na. Ang volume up. Hmm, tips. Huwag masyadong lakasan daw. May damage yun. Malakas. Hmm. lakas narinig nyo ba? narinig ko rito eh so, malakas yung phone nya maganda sa ganitong design ng ear, earphone is talagang yung sound nya focus sa isang area so solid yung maririnig mo malinaw so hindi siya kalat ayun dito lang malabas yung sound narinig nyo ba malakas sya narinig nyo may background siya. Hmm, kita. Yan yung default ano, theme niya. Default, default na screen image. Lock image. Ganda. Ang ganda na ang kulay niya. In fairness. Tapos vivid ng kulay niya. So, kailangan ko pa siya iset. Kasi mabilis mabilis mag-off yung monitor. 
Ayan, display. Auto lock. So, mga 5 minutes. Eye protection. Lagi kong ino-on yung eye protection. Cool. Mano. Ayan, no? Lagi kong ino-on yung eye protector kasi... Sorry, hindi pala naka-focus yung camera. Kanina. Pero okay na. Kaya off natin na. Ayan. Ganda. Ooh. Napaka-vivid ng kulay niya. Napaka-ganda. Malino, malino. Hindi masakit sa mata. Pero vivid. Rich ang kulay niya. Ito yung karakteristik talaga ng AMOLED na, na monitor. Ang kita. Ang pabilis din niya mag-respond talaga. So yung we can trust naman na pag 8GB RAM siya, tsaka yung kanyang chipset na pakataas na Snapdragon na 600 plus yung series. Mag-run yung mga heavy games dito. Kasi yung V5 Plus ko nga, 4GB RAM lang. And lower specs yung chipset niya. Pero, nakapag-run ng COD. Yung bagong mobile game ngayon ng From Call of Duty. Nakapag-run pa rin siya. Doon pa rin ako nag-play. Yung mga Mobile Legends, sabi nito na. Yung World of Tanks, napaka-heavy ng games na mga yan. Pero, fairly enough, nararun niya ng medium setting yung quality ng game, yung video in terms of graphics, medium setting siya so we can also expect na from this phone, 80 gram mas magiging smooth smooth yung playtime natin kaya niya i-run kahit max setting ng games I can assure you that okay so that's it basically the review for the initial review and the unboxing of a V17 Pro I hope you can I hope you learn from it and I hope you will gi it will give you an idea if you're going to purchase an idea na merong mas murang phone na mas magan na fairly nakasabay naman sa mga high-end brands mga pioneer brands nakasabay sa Samsung, nakasabay sa iPhone, etc. Na, swak na swak sa budget natin. Na, magiging satisfied ka naman sa outcome, sa experience, sa user experience, pag ginamit mo siya. Ganda yun. Walang lag. Wala tayong experience ng lag. Although, hindi pa naman, na, in, fair, in fairness naman, hindi pa natin na installan na mabibigat na apps. Pero, 2% po. Kanina pa yung 3% na yun. Pero hanggang ngayon, ano pa rin. I-try natin connect sa wifi ah. With the remaining 2%. Para matest na rin natin kung gano'n ka-resilient o gano'n katatag yung battery niya. <laughs> so, ang dami rito. Add network ko siya. Okay, hide ko Okay, sandali lang. Okay, connecting na. Naka-hide kasi yung wifi ko. Kaya manually ina-add yung network niya. Ayun, nakakonect na pala ako. Mabas na yung wifi. Tama ba? Nakakonect na ba ako? 1% Browser Accept and continue okay, Thanks YouTube So, 1% na siya. <laughs> Guys. Tcharan! Bilis, diba? Ah, biglang nag... Biglang nag, ano? Pop-up bigla. 
Ay, nakaano pala ako, sorry. Nakabluetooth ako. Maganda sa kanya kahit na speaker yung gamit mo, makikita mo maramdaman mo yung bass, yung sound ng bass, buo. Kasi sa ibang phone, sa mga yung nasubukan ko, parang yung treble lang yung narinig mo, wala masyadong bass. Ito, buo-buo siya. Ganda. Okay, thank you guys for stay with me sana magkaroon ng idea sa mga phone na bibili niya in the near future I recommend, I highly recommend Vivo kasi matagal na siya sa akin yung V5 Plus ko hanggang ngayon boy na boy pa rin nababagsak, boy na boy pa rin yung mga screens, yung screen hindi nababasag walang tempered glass yung V5 Plus ko pero parang wala siyang scratch kasi Gorilla Glass na rin yun so what more ito Gorilla 6 na to, front and back Gorilla 6 I don't know sa baka Siguro itong mga glasses dito Glass, Gorilla 6 sya Yung mga sa camera <clears throat> Okay If you have any questions, please comment I will answer Try my best to answer all your questions about Vivo's, Vivo V17 Pro And all about the technical or gadgets in general, you can rely on me on the general information as a re as a normal consumer, as a regular uh, professional, as a regular father, as a regular man. Okay, so yeah. As a, girl, as a regular friend also if you want to it, you can put it that way <laughs> okay I'm your friend here in YouTube don't worry you can ask me anything and please I hope you can uh, share this video you can like as well this is not actually my focus paminsan minsan na ako nag video pag uh, pag napag pag nasa mood lang and I'm not intending to earn from it pero kung meron namang rewards from YouTubing why not ba diba? maganda na kapag share tayo ng mga bagay na tingin natin makatulong sa iba o magiging interesado sa iba magiging interesting sa iba okay guys see you again next time it's October 20 na because it's 12 30 a.m. in the morning of October 20. Okay, good night guys. See you. Thank you. Bye. I'm here again. We forgot to check the camera how it works. So obviously, sa likod, merong 4 cameras, maximum of 48 megapixel. And as a front, wala kang papansin na slot ng camera. Ah, di ba? Then I notice ito sa top side, top view ng smartphone ng Vivo sa B17 Pro. Merong parang <coughs> slot dyan sa taas. Okay. Then I remembered yung commercial ng Vivo smartphone na merong nga pala lumalabas na kala na sa Vivo sa, sa top portion of the camera. So, yung pala ay para sa selfie. So, let's check. So, this is the it shows the view from the rear. And then, when we turn into selfie mode, uh, let's see what happens. I'll push the button for selfie. Tada! Pretty cool, huh? <laughs> I think it's the only smartphone mainstream smartphone that has this feature so practically it will the image will be 
much better because there are two dedicated or parang sin- uh, talagang nilagyan nila ng emphasis yung selfie camera kasi solid yung ano eh yung pagkakala install meron talaga siyang uh, dedicated place in the smartphone unlike sa um, normal smartphones naka-install lang yun sa bandang itaas yung para maliit yung space niya for front cameras kaya maliit din yung resolution na malabas sa normal smartphones but for this one talaga may dedicated na siya for hardware uh, for hardware ng cameras etc so we can really assume na much better yung mapoproduce ng pictures Okay. Hmm, ready ko nga. And I remember the, we haven't I haven't uh, discussed this uh, this button. It's actually called a smart button. So let's push it. What will happen is that hmm, it will open on something like vo- voice command or voice generated uh, assistance yeah smart assistant so you can probably search for anything true voice let's try hello there i'm searching for the latest typhoon whoa amazing so fast the response is so fast see I have, I'm not pushing any buttons to to, to search, but it showed the most relevant uh, results based on my voice. Okay. Pretty handy, especially if you are on the go, you are busy, or you have in a, you are in a in an emergency situation. Madalisha. So, pwede kang mag-voice command dito ng emergency call. I said emergency call. Oh. Call mama. See? <laughs> Unfortunately, I haven't saved uh, any contact about uh, anyone here. Of anyone. Okay. Yes. I won't talk. <laughs> okay, there are other buttons here. This one is for Google Lens. Mm. I heard of it. You can scan anything with Google Lens and it will automatically search based on what you have scanned mm. see it detects text that's uh, pretty handy as well and let's try this keyboard unlock more assistant features ah if you want to type if you want to s- uh, search by typing so this is it Sorry. Hmm. Explore button. It's like a trend notification, something like that. With the latest weather forecast. Most cloudy, it one degrees Fahrenheit so this smart button is really handy if you are on the go if you are busy if you want to have a quick search something like that if you want to call your friends or relatives it is much easier you can just uh, say it or scan it and there will be resort search results okay this is I'm done for today. 
just comment if you want to ask something and i'll try to answer it okay bye thank you